Ja. Hast du noch etwas zu trinken? Papa, zähl doch noch ein paar. Hey, okay. Hm. Herr Präsident, Sie haben die Zeit. Hey, okay, danke. Danke. Bitte benutzen. Sie sind die erste Mal in der Arbeit. Hm, was für ein Gefühl? Sagen Sie es mal. Hm, ich fühle mich... Arbeit... 有意思，但是这些职场斗争挺没劲。我告诉你啊，到公司就是来学东西的，别的都不重要。那些什么勾心斗角的小儿科啊，跟你没关系。来。贾志涵，知道吗？我看到你，就像看到了当年的我自己。<笑>你当年有我帅吗？<笑>当年的我呀，跟你一样，有才华。有梦想，有担当，觉得自己无所不能，桀骜不驯，整个世界都在自己脚下，所以啊，哼，容易让人嫉妒。你小子以后可得小心点啊！你呢？我要是之后有什么解决不了的人际关系，照着我点。不是你小子，好的不学，坏的学的挺快啊。万一我要是不干了，你指望谁罩着你啊？还不是得学会自己处理。你这话什么意思啊？我就是打个比方，你还年轻，未来的路还长着呢。行，我一定不会让你失望。不是让我失望，是不要让自己失望。来，加油！我敬你。我给我妈进足一个假期，太惨了。小曼，小西，哎，秋妍，秋妍，哎呦，这么巧，哟，秋妍同学一个假期不见又变漂亮了，就你嘴甜。<笑>哎，怎么不见陈一川还有张怀武和你们一起来啊？他俩去帮小西卸货去了。哎，秋妍，你能帮我把我箱子带回宿舍吗？我晚一点回去，我还有事儿。那你聚会还去吗？嗯，我晚一点到。嗯，还有，不要告诉蒋正涵我回来了。啊、嗯，想给他一个惊喜。哎呀，你懂就好了。<笑>那我就麻烦你们两个了。哎呀，先走了，小西，拜拜，晚上再见啊，再见，拜拜，拜拜，秋妍，你够漂亮。嗯、小曼啊，我刚才就想问你了。段宁怎么没来接你啊？他他来接我干嘛呀？我没告诉他。吵架了？没有。我一整个假期都没怎么回过他微信。所以你压根儿就没跟段宁在一起，对不对？你这么做是为了刺激陈一川。我哪有那个本事能刺激到他呀？我和我爸妈去三亚过年，就是为了不再想他。别提他了，一提他我就生气，气得我在这个地球上都不想待了。
小曼，嗯，喜欢就是喜欢，想开了那就放手，千万不要为一个男人让自己难过，嗯。不如我们去吃点好东西吧。太对了，我们去吃好吃的。这个世界上啊，只有吃的能让我开心。嗯，取完行李就去。好。哎，小林夕，来了，最后一批了，是不是？最后一批，最后一批了。谢谢你们俩。你说你这是唱哪一出啊？把正哥从江明的家简直是一锅端呢。你说你这是？你说他唱哪一出啊？他不就是想搬的离蒋正还实习公司近一点吗？哎，这回不会要跟蒋正还同居了吧？哎呀，别瞎说。陈一川，你别胡说八道啊！我搬回学校寝室，我警告你，这次这事儿你要再给我说出去的话，我就把你所有的史奴婢们，我把他们都烧成灰，然后把他们放在一个小盒子里，亲手给你送寝室去。行了行了，夏姐，你要再瞎转啊，估计他一会儿就得尿裤子了。你才尿裤子呢！真是我帮你这么多忙，你还威胁我？下回有这事儿我还不帮了？我这聪明大脑可不是为了每回都配合你去骗我大姑的。要不是你这张破嘴，我妈就不能知道我挂科呢。我刚才没从火车上把你推下去，已经顾及我们姐弟之情了。行了行了行了行了，你说你们姐俩一见面就掐，开开开开开开，不能不能，走走走走走。你们帮我搬完，然后先去聚会吧。啊，小姐你不去吗？哦，我先收拾一下东西，晚一点到。哎，哦对了，你们。千万别告诉蒋正涵啊！行，行，知道了。嗯，来，正哥，喝一杯。来，老张，嗯嗯，我要吃排骨。你让陈一庄给你夹，离这么近。不用了，太腻了，减肥。我，哦。我改吃沙拉。来来来，各位，咱们也好久没见了，我敬大家一杯，久别重逢。来来来来来，还是跟大家在一起有意思。来，一个人在家可太无聊了。来，我天就盼着早点能见着大家，真的真的，我干了啊！少喝点，你就别贫了。木瓜，听说你抛弃夏姐出去就回来了，工作有什么事儿吗？什么叫抛弃啊？我那是公司临时有事儿。哦。不过开学就回归了，哦。哎呦，小别胜新婚了。嗯，那你知道小西什么时候回来吗？跟我说明天。你们不知道吗？不知道。嗯。反正我知道就行。哎呀，蒋正涵啊，你对夏林熙的这个关心程度，我都看不下去。我操，净干些恶心人的事。等会儿，什么恶心人的事儿？对啊，什么事儿？他在我姑父的朋友圈里面搞行为艺术。哎呦，抓眼睛！没有，哎呦，整个行啊，都打入敌人内部了。哎，你说什么行为艺术？对诗？没有。对诗？没有。我简直都不想识字。快快快，拿出来看看！给我看看，快点快点，快点快点，拿出来！陈川，哎哎哎哎哎，快看，都说了没有？天赐良缘，别跑！你得听着，你们别吐出来、啊。看完之后，天赐良缘，迟临西。哎，漂亮了！风华正茂，展风华。别吐了！哎呀，给我看看。不行，不想再听。三生有幸遇叔叔，今生无悔入厦门。句号。哎。夏叔叔回复：“小小小，好诗，好诗，好诗，太尴尬了你，你吃饭。我有生之年，第一次同情陈一川，怎么说话呢？为什么呢？你说孩子造了什么孽？看这种行为艺术，干一个，嗯，干一个。”蒋正涵，如果你再在朋友圈里面搞这种行为艺术
，那我大姑父的朋友圈就会成为我第十七个屏蔽的那个人。别说话了，行吗？张老师。<笑>我一人提议，让你来我们中文系开一个尬诗课，绝对爆满。我跟你说，就是,是啊，虽然这表现形式有待商榷，但蒋同学对小溪还是非常用心的。嗯，夏叔叔看起来也很可以，可以，可以，简直，我真受不了。怎么了你？嗯哎，年纪大了。蒋大神，什么？趁着我们家小溪不在，赶紧和我们说说，拥有这么完美的女朋友有什么优缺点啊？对啊，快说说，我们发誓绝对不告诉小溪。嗯嗯嗯，缺点。缺点呢太多了，太多是不是？就像天上的星星一样。星星，星星，有点多啊，有点星星，星星有点多啊。没有，没有，只有一个，那就是它像太阳一样，太阳一出来，星星就看不见了。哎呦，你真的是，吃不消了，吃不消了。这事儿不许告诉小西啊。好骄傲，我不说。哎，那我们考虑一下，考虑考虑啊，考虑考虑。哎呦，我的天哪！谁的手？谁的手？你都敢摸？就是。这是摸的哪个女人的手啊？谁的手你就摸啊？我不但敢摸，我还敢亲呢。好厉害！哎呦，受不了！我离你们远一点。惊不惊喜啊？想我吗？没有啊。你是不是刚才说我缺点多来着？啊，是不是？为什么骗我说明天才回来？嗯，你这么多天没见我，有没有想我呀？嗯，当然想你啦、哎。那实习工作很辛苦吧？我感觉你都瘦了，你都憔悴了。今天需要加班吗？今天。今天嘛，不加班，啊、真的，陪你逛逛吧，找、嗯、什么？走，带你去。啊、那那那，那你不加班的话，我带你去个地方吧。嗯、去哪儿啊？嗯，我准备了一个惊喜给你。走吧，带你去。来，带你先进来啊。来来来,来，你先站在这不动啊，我把衣服给挂起来。你人呢？来啦，来啦。嗯，猜一猜。嗯，不会是情侣民宿吧？不是、啊，那是什么嘛？嗯，哎呀，好了，我给你打开。嗯，准备好了吗？嗯，三、二、一，哒啦！怎么样？怎么样？哎、啊，你知道这些？这些是我特意从江明运过来的，我还原的还挺高的吧？哦，还有这个，从这儿离 X 位走路只需要五分钟，然后这边有一条街啊，你往右边一拐，然后就有一家巨好吃的早餐店，然后这边还有一家二十四小时的便利店。哎
你不知道，这个柜子我费了老大劲我才给他运过来。哦，还有这个沙发，这个沙发是我为了搭配秘密基地的风格，特意去二手市场淘的。林夕。谢谢你，小林夕，我到底是中了多大的运，才让我碰到你？怎么突然说这些？林夕，一年了，你是怎么想到这个惊喜的？这里离你公司近，这样你就不用睡在公司了，实习也能方便一点。那我这样，算不算沾了你的光啊？我可是有你卖身契的人，你自觉一点。欠太多了还不清了，我把资金赔给你。做了那么多，我有什么能为你做的吗？嗯，你就，你好好赚钱，然后给我还债。最后再把天上的星星买下来送给我。天上的星星吗？我记住了。你洗的冷水澡、啊？你怎么知道？因为你身上没热气、啊这是我的工资卡，给你了。如果你之后有要花钱的地方
，先从这里拿。嗯，不用了。你都给了我一台电脑了，我给你一张卡还不行吗？我一次性付不清，分期付款。嗯，你怎么知道我开学之后还要去 XV 实习啊？因为我是你肚子里的蛔虫啊。XV 公司这么好的实习机会，你应该多去锻炼锻炼，多做点项目。毕竟你热爱编程嘛。从小尾巴变成小蛔虫了，嗯。我的实习公司定下来了，是 LINE 公司。哦，那个是秦然石哥家的公司吧？哎，林心，好久不见，石英师姐，什么时候回来的？啊，我昨天刚到。啊，哎，这个项目学习的课程不应该是大一学生参加的吗？师姐怎么来了？我大一下的时候去英国做学术交流，就没有参加这个项目的学习。这不趁着实习工作还没有开始吗？我就回来做一下学分。哦，这样啊？你猜师姐在哪个公司实习呢？我为什么要猜啊？嗯，哦，不会是，嗯，那个 LINE 吧？就是秦月师哥的公司。哇，师姐恭喜啊！<笑>谢谢。秦月师哥知道吗？他知道，但我事先没跟他打招呼，自己投的简历。还是师姐厉害，不和老板走关系。<笑>老师是还没到吗？哎，张飞，老师来了。大家好，我是负责各位实践课的吴老师。那么接下来呢，我们四个人为一组去做项目的讨论跟研究。呃，为了节省大家时间，咱们就以寝室为单位。如果不足四个人的话呢，大家可以来找我做调剂，这样呢也方便各位在课下可以去做一些讨论。那如果各位都听明白了，咱们就调换一下位置，按项目组。我把资料发给大家。趁各位在调换位置的过程当中呢，我简单的跟大家说一下咱们四个人一组的情况啊。我们课程的主要内容呢是模拟投资银行，在课程里呢，我们小西，真不是我和他一般见识，你怎么总能和他碰见啊？未来还要住在一起，现在就装作熟视无睹吧，走吧。张飞，刚才吴老师的话你都听见了吧？那咱们四个一组好不好？努力在分析的过程中呢，提高自己收集资料和分析问题的能力。快来！好吧，同学们请多注意。正好，咱们四个一组，你们必须帮我完成这个项目，让我顺利修到学分，好不好？好的，学姐，你是组长，听你的。好。小西，嗯，你真的要搬回寝室住啊？那我也多回来住吧，免得你被人给欺负了。真的、啊？嗯，谢谢你，秋言，有你在太好了。哎，你知道我把那个房子退了，换了个离蒋正涵实习公司近一点的，但是离学校太远了，我只能周末去。这就是你说的给蒋大神的惊喜啊？嗯，那你妈知道吗？我哪敢让他知道啊！我这才刚大一，他就着急给我相亲了。要是让他知道我还跟蒋正涵在一起，他非抓我游街示众不可。相亲，小西，你这个假期过得可真够丰富的。嗯，和谁啊？是和你青梅竹马的秦月是个，是不是？就你冰雪聪明，真的。嗯。但是那个局被我搅黄了，你不知道，我一回家，家里坐着秦宇一家是什么感觉？
，我简直快疯了，你知道吗？你快给我讲讲！天哪，没什么可讲的，就全程扮一个酒鬼泼妇呗。秦月，哎，诗莹，你好久不见啊！啊，我听说你会来补学分啊？嗯，啊，那天我去拉案入职，没看到你啊。啊，我听说了，我那几天正好不在公司，要不这样，你下次过去的时候提前告诉我。好，嗯，那一会儿一起吃个饭怎么样？啊，我一会儿，哎，帅哥。好久不见啊！啊，好久不见。哎，秦月，上次咱们学生会聚餐，你怎么没来啊？呃，我上次……哎，那正好，今天咱们学生会的同学一块儿吃个饭，秦月请客，我掏钱，怎么样？师英师姐永远为我们师哥着想啊，<笑>果真是天生一对。实在抱歉啊，<笑>我今天还有事情，<笑>所以这样，我改天请大家吃饭。今天就对不住了，对不住了。哎，不好意思啊。师哥，小谢啊，小谢，啊啊，秦月哥，秦月师哥好。你们什么情况啊？夏林熙的男朋友，对，不是蒋大神吗？你们这个阶段，这女孩真小，精大两大男神啊。哎，石英，是这样，这夏同学不是你的室友吗？这女孩她到底是什么人啊？不好意思啊，我还有事儿，我先走了。哎，师姐，师英，怎么走啊？我刚刚在上课，没看手机，不好意思。要不要一起吃个饭？呃，我跟秋妍已经约了饭了。呃，呃，对，我们已经约好了。那一起吧，正好也没机会认识秋妍同学，趁这个机会熟悉一下。嗯，好啊。那你们想吃什么？海鲜还是日料？秋月哥。不用这么破费了，我们就直接食堂吃吧。好，行，那那走吧。好。师姐，你没事吧？我没事儿啊，我就是有点不舒服，我先回去休息了。师姐，你知不知道秦月师哥和夏林夕相亲的事？我们坐这儿吧。啊、哦。嗯，那我先去拿餐盘。哎，你们俩，我去吧。嗯、小溪，项目学习是要记住学分的。如果你有什么需要的，你随时都可以问我。谢谢你，我能自己完成。你今年这都大四了，还有很多事情要忙，就不用费心帮我了。我觉得，上次那个饭局，你可能对我有些误会。我当时、啊、事情都已经过去了，也是我妈乱点鸳鸯谱，非要传局。那天我表现的很不好，叔叔阿姨肯定对我意见很大，但是我也不想道歉，因为不想有更大的误会。他们从小看着你长大，他们不会觉得你那天表现。秦月哥，我想我上次已经表现得很清楚了，我们还是单纯的吃个饭吧。嗯，好。那我们去买饭吧。啊，我去买吧，你们等我一下。哦、嗯。聊的怎么样了？都说清楚了。嗯。嗯，喂，小西，我新买了一件衣服到了，可是我穿不下，你待会儿没事来我宿舍试试呗。我没胖。我就是买错码了，嗯，我今晚刚下课，在食堂呢，食堂大师傅都下班了，我差点没吃上晚饭，饿死我了。嗯
。好，那你别忘了，爱你哦。嗯哼。哎，阿姨，哎，来了。小曼，哎，你慢点吃，又没人跟你抢。你怎么来了？我不是今天跟你说，我今天晚上晚课，我吃完就回宿舍了。你忙你的吧，不用陪我的。能陪一会儿是一会儿，我很乐意的。哎，别吃这个了，噔噔噔噔。哎，这个，这不是我超级爱吃的东门那家东坡肉吗？学校开分店了。什么呀？我特意去东门给你买的，吃上吃上，尝尝味儿怎么样？端宁，谢谢你啊！别客气、啊。陈一川肯定是做不到这些。没关系，嗯，能为我家小仙女跑跑腿，这也是我应该做的呀。我这我还没吃完饭呢。哟，段红呀，还有这一手呢，厉害呀、啊！嘘，人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。文文，好吗？桃花味儿。嗯，喜欢吗？接着趁热吃啊，尝尝跟原来那味儿一样吗？端宁，咱们俩还是算了吧。我是说，咱们俩分手吧。好呀。啊，你不生我气吗？嗨，生什么气啊？我知道，你当初答应我也是为了跟陈一川闹脾气吧？你一直都知道啊？当然了。嗯，我当时提出来也是为了配合你气一下那小子。呃，现在既然你怂了。我当然也就演不下去了。哎，你早说吧，你吓死我了！你看你啊，一天那么不正经的样子。说吧，这个多少钱？我转给你。蜡烛呢？留着你拿回去，去吸引别的小姑娘去。哎，再怎么说，这顿饭啊是名义上面的分手饭，什么钱不钱的，多俗啊！嗯，还有这个蜡烛，啊，你留好了，我专门给你买的。你不是喜欢桃花味的吗？行，谢谢你啊，段宁。客气。挺晚了，要不你先回宿舍吧，我自己慢慢回去就行。嗯，好，那我先走了，你慢慢吃啊。多吃点。嗯。阿姨。嗨。哎，谢了。之前带那个公式有点问题。哦，是吗？对，这个。我稍微把这个调整一下。谢谢啊，林夕。啊，我做了一个计划表，是咱们这段时间的工作安排。秋言和庄飞的任务已经分配完了，你看一下你那部分。好的。
石英师姐，这报表上的数据跟我查到的不太一样，可能存在问题。你是不是需要仔细调研一下？我知道你的意思，这是我下一步的安排。根据报表上的工作量来看，我今天完成有点困难，是吗？根据表上的工作安排，我只交给了你整理数据啊。如果是目前呈现的情况，我需要重新做大量的数据对比。林夕，我们每个人分到的任务都很繁重，我希望你多为团队考虑一下，不要轻易推脱责任，好吗今晚我加班，你先回家，累了就睡，不用等我。嗯，我结束也会很晚上车！七月哥，你干嘛呀？你你放手！我知道了，林夕，你已经明确告诉我，你把我当哥哥，你已经明确告诉我不能过界。但江哲汉就这么对你吗？你一个人大半夜坐公交车来这儿等他，居然还让你淋着雨等他。出了事，江哲汉能负责吗？这关他什么事儿啊？你先把手放开，七月哥。小心，上车。夏林夕现在是我的女朋友，你知道的。没错，我知道。但是她跟着你受苦，抱歉，我接受不了。你以前当我队长的时候，我很服你，也很敬佩你。可现在别让我看不起你。如果小西在你身边，她过得好，没问题，我完全可以放手。但是现在呢，我根本就看不到你有能力保护他。江正汉，如果今天我出现在这里，让你觉得不舒服，请你先问问自己做的够不够格。你们两个都别说了。秦月哥，这是我自己做的决定，我希望你能尊重我。走了。我哭坐在房间，抱着你的照片，在美丽的世界，我听不出想念，你带走了一切，我挡不住的思念，在美丽的世界，我忽然好想。